欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李沁低调转型，出演多部上星正剧，却被质疑没有存在感。近日，王一博和李沁合作主演的《追风者》还在热播中。或许是因为王一博的流量比较大，这部剧开播之后，他相关的话题度和讨论度要更高一些。而且这也是他转行电影圈之后的首部电视作品，所以也势必会受到更多的关注。这部剧的质量是比较高的，当时在拍摄的时候就是秘密进行的，而且现如今不仅在各大网络平台上播出。还在央视和大家见面，上新播放的作品要拥有更高的国民度，而这也意味着王一博在向更大的市场进军。看到这部剧播出之后，大家也都开始讨论李沁的发展规划。网友们发现，李沁这几年出演了很多热门的电视剧，而且与其他当红小花不同的是，她一直都在低调的转型。这几年出演的很多作品都是正剧。而且几乎都在央视或者是上星播放。实际上，李沁出道要更早一些。早些年，她曾主演过很多热门的电视剧，而且她的路线视线，如今的当红小花都无法复刻的。但这么多年以来，李沁的热度其实一直都不上不下，只是因为资源比较好，所以在大部分电视剧中都担任女主。这几年，娱乐圈更新换代非常快。尤其是男流量换了一代又一代，而李沁的神奇之处在于，她几乎和每一代的当红男艺人都有过合作，包括早些年的杨洋,洋，还有这两年的肖战和王一博。早些年李沁和杨洋,洋曾有过多次合作，他们二人还曾传出过恋情绯闻，但这几年或许是因为关系比较尴尬的原因，几乎没有合作过。前两年，李沁与肖战一起合作的《梦中的那片海》也是一部央视播出的电视剧，而且当时播出的时候热度也非常高。有网友曾分析过李沁一直以来没能大火的原因，有部分网友认为李沁的辨识度并不算太高，一直以来在娱乐圈中大家都很难分清李沁、李一桐、白鹿和孙怡这四位女演员。某一些角度来看。他们的外形确实有些相似，但实际上这四位女艺人，但性格是截然不同的。另外还有一个很重要的原因，这几年能够大火的艺人，都存在营销和捆绑 CP 的情况，而李沁几乎没有炒过 CP， 因为李沁合作的很多男艺人热度都比较高，都是在他们已经成为流量之后才合作。比如王一博或者是肖战，想要和这种咖位的男艺人炒 CP， 其实并不是一件好事，很容易会引起粉丝的反感，反而得不偿失。所以目前来看，李沁虽然没能够大火，达不到当红流量小花的程度，但她至少保证了自己的口碑，而且在剧中她的表现也足够精彩，演技也不会受到太多的吐槽。李沁这几年一直都在坚持进组，而且也曾塑造过一些让大家印象深刻的角色。其实作为演员，能够达到这种程度就足够了。毕竟演员更多的是为了角色服务，一味的追求热度和流量也不是一件太好的事。期待接下来他能够有更多精彩的角色和大家见面。